Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy, para tulungan kayo sa mga problema niya sa math. And for today's video, nandito pa rin tayo sa parabola. Pero ang gagawin natin is mag-transform ng standard form to general form and vice versa. Pero, pero bago ko simula ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na muna ang napindot nyo na dyan, ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell? Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, before we start, alamin muna natin ano ba yung standard form. Kasi paano ba natin isusulat yung isang form sa isang form kung hindi naman natin alam kung ano ba talaga dapat ang maging itsura niya. So, the standard form of uh, the equation of the parabola is this one. Ha? So, SF na lang siya. The standard form is we have x minus h squared equals to 4p and then y minus k. O, oh, yan ang standard form natin, ha? We're in dapat dito sa ating left side, meron tayong square of binomial. So, paano ba natin gagawin yan? First, kailangan muna natin, ihiwalay muna natin yung may y na term at yung constant term. So, eto, Ilipat muna natin sa kabila. Ang maiiwan lang dito, itong dalawa ha. Para mabuo natin yung perfect square trinomial. So, we have your x squared minus 4x. Dahil perfect square trinomial nga, we have to add yung another uh, term dito. Equals to negative magiging positive 8y. 12 magiging negative 12. Ha? Kasi positive siya. Siyempre, kung nag-add tayo kanina dito, or kung mag add tayo dito, dapat i-add din natin dito para equal. Natatandaan nyo pa yung completing the square, di ba? We have b over 2a squared. Okay? So, ang b natin dito ay negative 4. So, negative 4 divided by 2, kasi nga 2 to. Tapos, yung a natin ay 1 lang naman. So, 2 times 1 is 2. So, ulit ha, negative 4. Lagi ko na nga. Bakit ba ganyan? Wait. Ay, sorry. Teka ha. Ano nangyari? Yan. So, negative 4 over 2 yan, di ba? Squared. So, this is negative 2 squared. So, you will have 4. So, eto, 4 eto, and then ito ay 4. Okay, and then we factor. Anong factor nito? We have x and then x. Uh, parang square root lang nito. Saka square root lang nito yan, ha? So, we have x and x and then square root ng 4 ay 2 and then 2. And then, dahil ang middle term ay negative, negative, negative yan. Equals to 8y, negative 12 plus 4, you have negative 8. Tama. And then, pagsamahin na to dahil dapat naka-squared siya, ba? Diba? So, x minus 2. Squared equals to, dahil may factor ka dito, so yung common dito, i-factor out nino. So, ang common nila ay 8, so you will have your 8. And then, ang matitira dito, 8 divided by 8, uh, 8y divided, divided by 8 is just y na lang. And then, negative 8 divided by 8 is negative 1. O, tignan nyo nga kung magkamukha na sila. Magkamukha na. So, eto na yung standard form natin. Ganun lang siya kadali. Ha? Okay, yung general form mamaya na, puro standard form muna tayo para hindi kayo nalilito. So, ulit natin, or ulitin natin, etong mga to, lipat muna sa kabila, ha? So, ang matitira lang dyan yung x squared sa 8x. So, x squared minus 8x plus blank para sa completing the square equals to positive 2y na siya, ito negative 20 plus blank. So, negative b, ay sorry, negative b. B over 2A squared is equal to what? So, we have negative 8 over 2 squared. So, negative 8 divided by 2 is negative 4 squared is 16. And then, this is 16 also. 
Factor natin, madali lang, di ba? X and then X. Square root lang nito. Tapos square root nito. You have 4 and then you have 4. And then dahil negative to, negative, negative. Equals to 2Y, copy lang. Negative 20 plus 16, you have negative 4. Tama. And then pagsamahin na itong dalawa, so you will have X minus 4 squared is equal to, ano yung common ni 2 at 4? You have 2, so ang matitira na lang, 2y divided by 2 is y, negative 4 divided by 2 is negative 2. And that's it. Okay, for number 4, ang maiiwan ay si y squared sa kasi negative 4y. Hindi x ha, kasi ang naka-square natin dito ay y. So, lipat natin si x dito sa kasi 12. Matitira si y squared minus 4y plus blank. Equals 2. So, negative 2x magiging positive 2x minus 12 na yung 12 natin kasi positive yan. So, plus blank. Okay, b over 2a ulit tayo. b over 2a squared. Ang b natin ay negative 4 divided by 2. That's negative 2 squared. We have 4. And then, we have 4. Okay, factor natin y and y, squared ng y squared. Squared ng 4 ay 2, and then 2. Dahil negative to, negative, negative. Pero pag positive to, positive, positive ha. Sorry, puro negative pala naging example ko. So, we have 2x, what is negative 12 plus 4? That's negative 8. Okay, then pagsamain na natin to, y minus 2 squared equals 2. Anong common kay 2 and 8? Greatest common factor nila. Or common, greatest common monomial factor. So, we have 2. Matitira sa loob ay x and then negative 4. Kasi, 8 divided by 2 is 4. And then, that's negative. Okay. Okay na yung ating standard form. Now, ano naman ang general form? Okay. Ang gen general form kasi natin ay ganito. I-delete lang natin yung mga yan. O, oh, yung kabaliktaran niya, yung gantong form, yung given sa number 1, ano yun? So, we have a x squared plus dx plus ey plus f equals 0. So, yan yung ating general form. So, ang gagawin lang natin, expand lang, ha? Dahil ito ay x minus 4, okay, times x minus 4, kasi naka-squared, ba Equals negative 4y plus... Ah, hindi. Negative 4 plus 2, mamaya na natin. I, ah, ano natin siya, i-distribute. O, eto muna tayo. This is x squared, x times x. Negative 4 times x is negative 4x. x times negative 4 is negative 4x also. And then, negative 4 times negative 4 is positive 16. Tapos, eto, distribute. Negative 4y. Negative 4 times 2 is negative 8. Combine natin to x squared minus 8x plus 16 equals to negative 4y minus 8. So, pag sasamasamayin na natin na dapat maging ganito yung form, ha? O, lipat to dito, lipat to dito. So, x squared minus 8x kasi x daw muna. And then, we have yung y naman. Dahil negative siya dito paglipat niya, plus 4y. Ito yung sinusunod natin na x squared, x, y, tapos yung f constant. Plus 16, tapos plus 8, equals 0. Pero isa lang yung constant natin dapat, kaya combine natin to x squared minus 8x plus 4y plus 20, ilan to? 4 equals 0. And that's it. Ang dali naman pala nito eh. Kayo talaga. Okay, uh, let's have this one ulit. Ganun ulit yung form natin ha. Ax squared plus dx plus ey plus f equals 0. So, dahil dito ang magiging squared natin ay y, magiging ay squared plus ay plus ex plus f equals 0. Expand natin to y plus 8 times y plus 8. Kasi naka-squared, ba? Equals to 3, x minus 15. So, this is y squared. 8 times y is 8y. y times 8 is 8y also. 8 times 8 is 64. Equals to 3x. 3 times negative 15 is negative 45. 
So, combine natin to, y squared plus, ilan to? 16y plus 64 equals 3x minus 45. Dahil yan na yan, lipat na tayo doon. So, y squared plus 16y, susunod si x, so positive magiging negative, negative 3x plus 64, Plus na din yung 45 kasi ililipat natin siya. Equals to 0. So, combine na natin to. Y squared plus 16Y <coughs> minus 3X <coughs> Excuse me mga anak. Plus 9, 109 equals to, tama ba? Tama, 0. And this is it. Ayan, mga anak ko, kung natulungan ko kayo ngayon sa video na to, please i-comment yan sa ating, mga, sa ating comment section na Mga anak ko, grade 11, please comment ha. Medyo konti pa lang nanonood ng videos natin and medyo sayang ang boses ni Teacher Maria kung hindi naman natin matutulungan din ng iba. Kaya mag-comment kayo sa ating comment section para ma-up itong video na ito at makita rin naman siya ng iba. At syempre, huwag silohin ng video, i-share sa mga classmates, baka nababaliw na sila. Katulad din ninyo, ha? Kaya, i-share nyo ito. And please visit our Facebook page, Love Ma TV. Sige na, mga anak ko, pakidalaw naman ako. Okay? At laging tandaan, let's spread the love of Ma. Thank you and bye!